Soy Pablo Romá, soy docente de la carrera del Seminario de Investigación, Conflicto y Cambio Social en Argentina en los 70 y simultáneamente soy consultor político. Bueno, quería partir diciendo que, que esta crisis abierta por el coronavirus representa un acontecimiento con todas las implicancias que, que, que tiene el término, es decir, una ruptura completa de, de la normalidad, de, de la vida tal cual la, la veníamos habitando, así como, como bueno, una apertura a lo imprevisible y, y a distintas salidas, a distintas soluciones, distintos caminos eh, que, que, bueno, que habitan en, en la crisis. ¿no? Creo que, que de eso podemos estar seguros, no, no hay una, una única salida, tanto los estados como las clases sociales adoptarán distintas estrategias y actitudes para, para resolver esta crisis y, y bueno, y de ahí me parece que, que es lo, lo importante y lo interesante para, para nosotros los sociólogos, ¿no? eh, También quería, quería plantear, eh, bueno, una, una cuestión que quizás tenga que ver más con, con la estructura económica y social a nivel global, pero, pero me parece que, que es algo muy interesante, muy importante. Eh, bueno, leí hace unos días un, un artículo de, bueno, de un amigo, Juan Grijera, donde donde decía que, que, bueno, que nos encontramos frente a una crisis radical de, del neoliberalismo en un, en un contexto de, de recreajamiento de, del neoliberalismo y donde, donde bueno, se están planteando las necesidades de, de reorganizar eh, tanto la, la producción, digamos, repensar la, la globalización, repensar el lugar de, de, del trabajo humano en en la organización de la producción eh, y también el peso relativo que, que tiene el capital financiero para, para, para la organización de, del sistema y, y las implicancias para nuestras sociedades. Me parece que, que es una pregunta muy importante para, para reflexionar, para seguir a, abordando, eh, para analizar, porque, porque bueno, me parece que, que la pregunta sobre si el, la crisis radical del, del neoliberalismo me parece que, que es una cuestión central ¿no? y, y también me parece que, que la crisis eh, esta crisis bueno, habilita a otra, a otra situación que es la, la cuestión más societal los, las transformaciones en estos pocos días de los hábitos que, que, bueno, que, que veníamos teniendo que, que, que la que el aislamiento obligatorio genera una, una transformación muy importante y también qué implicancia tiene eso, no tanto en lo económico social, pero, pero, pero que tiene importancia, implicancia, pero, pero también en lo subjetivo, me parece que, que eso es un, un elemento importante a, a tener en cuenta y a, y a reflexionar, y también cómo se van expresando lo, los conflictos entre las clases sociales, nuevas formas de, de expresión de esos conflictos, uno lo puede ver en, en la presión que están teniendo las policías para, para levantar los, los aislamientos y, y también los, en los dilemas que, que tienen muchos, muchas personas, muchos, eh, muchos jóvenes en términos de, del dilema, de, de la necesidad de, de salir a buscar trabajo, eh, a a recomponer parte de la situación salarial perdida por, por, el, por el aislamiento y, y el riesgo al contagiarse de, del virus y, y bueno, y, y lo que eso implica, digamos, no, no por el otro lado, no, no salir, eh, respetar el aislamiento obligatorio y, y bueno, y retroceder en términos económicos, formar, digo, transitar un proceso de pauperización, de, de empobrecimiento, ¿no? Me parece que eso, que eso es un dilema. Eh, por último, también me parece interesante destacar que, que en términos de, de la aceptación que, que está teniendo socialmente o, o al menos en la opinión pública la, la idea de, de priorizar la salud por la economía es una aceptación muy alta, pero que también abre una, una brecha con, con, la, con la creciente dificultad económica que, que expresan tanto los sectores populares como los sectores medios para, para sostener el aislamiento. Digamos, ¿no? Entonces me parece que que ahí la, la noción de esfuerzo es, un, es un, una noción interesante, ¿no? porque, porque se nos pide que, que respetemos, que, que hagamos un esfuerzo para, para llevar adelante esta situación y, y me parece que, que, bueno, que ahí hay que, que, que pensar en términos de, 
de lo que implica la, la disputa por el sentido del esfuerzo. ¿no? Eh, Daniel James planteaba la, de, esta noción del de esfuerzo justo para pensar la, la relación entre capital y trabajo en, en la Argentina en los 50, donde los empresarios pedían un esfuerzo justo como retribución para, para los trabajadores en términos de de las conquistas salariales que, que venían logrando lo, los trabajadores. Entonces, eh, la retribución era eh, un esfuerzo a favor de la, de la productividad de trabajo. Me parece que, que hoy ese sentido del esfuerzo está, está abierto. Habría que, que pensar si, si, es, si el esfuerzo es igualitario o, o es un esfuerzo desigual eh, en una sociedad que que presenta mayores niveles de desigualdad social. Entonces me parece que, que, que la crisis de, del coronavirus expresa, bueno, como, como dice Michel Jusson en, en un texto que, que leí hace unos días también, eh, bueno, expresan todas las enfermedades de base de, de la sociedad y me parece que que también resolver la crisis sanitaria es resolver la, la crisis social, sobre todo en términos de la desigualdad social.